안녕하세요 빅바디입니다 오늘 좀 처음 가보는 캠핑장을 갈 예정이에요 오늘은 날씨가 바람이 많이 불어요 90번 강화행 타고 가서 어 종점이네요 강화터미널까지 갈 거예요 오늘도 버스 여행입니다 긴 여행이 될것 같아요 아네 캠핑이야 네 사람인 줄 알았어 20kg야 20kg? 네 군인이셔? 군인이셔? 아니요 이거 종점이에요 네 여기 다 내려요 종점 이제 다 왔습니다 아니 좀 무거워서 어떻게 들어요? 아 괜찮아요 저는 강화터미널 종점에서 내렸는데요 어, 여기서 이제 캠핑장까지는 택시를 한번 타야 될것 같습니다 아 저기 바다 보여요 바다 와 도착을 했습니다 여기 작은 연못이 있고 그 앞으로 바다가 보여요 너무 예쁘네요 제가 여기 사진을 보니까 이 노을이 지면은 연못과 바다 위 노을이 보이면서 너무 예쁘던데 제가 그래서 여기 왔거든요 여기 옆에 텐트가 있는데 장보기를 오늘은 아무도 안 온다고 하더라고요 오늘 아무도 예약이 안돼 있다고 하니까 전세로 즐길 수가 있습니다 오늘 가방 무게는 19kg가 나왔어요 오늘도 짐이 정말 많네요 이것저것 혼자 놀려고 바리바리 싸웠어 네, 오늘 저의 짐입니다 이렇게 잔뜩 있어요 오늘은 멀리 끝쪽까지 왔습니다 뚜벅이 가방에는 어떤 것이 있는지 보여드리도록 할게요 최고 인기 코너 모두가 기다리는 그 코너 빅바디 가방을 털어라 가방은 늘 갖고 다니는 트레일 밤의 하울러입니다 제가 이거 왜 자주 갖고 다니냐면 은 이게 앞주머니가 진짜 뭐가 많이 들어가요 텐트는 제로그램의 엘찬테를 갖고 왔어요 침낭은 큐뮬러스 익스쿠이스틱 천을 갖고 왔습니다 매트 서머레스트의 네오웨어 엑스썸 가져왔고요 아직은 너무 추워서 환기차가 잘 되는 거 갖고 왔습니다 브랩비드 매트를 갖고 왔고요 테이블은 제로그램 테이블입니다 이렇게 조립을 해서 쓰는 테이블이에요 오늘 화로 떼는 게 오덕 같은데 위에 올려서 요리도 좀 하려고 캠핑문에 화로 떼를 들고 왔어요 식기류는 매스킷 바남 이건 이렇게 접시로도 쓸수 있어서 너무 유용합니다 군용 반압도 하나 챙겨왔습니다 바르고의 티타늄 시에라 같은? 근데 이게 일반 시에라보다 되게 커요 약간 미니 냄비로 쓸수 있는? 너무 귀엽죠? 근데 얘가 지금 판매 중인 상품이 아니고 옛날 버전인데 또 매장에 DP 된 상품인데 제가 너무 마음에 들어서 할인된 가격에 구매를 했어요 감성 감성 랜턴 도마 겸 트레이로 사용하고 있는 아이입니다 장작할 때 받치고 쓰는 받침대예요 파이어 블로우랑 칼 이거 파이어 스틸 불 같은 구치 때 받침대 같은 거예요 그랑스 포스 410도 휴대용으로 들고 다니는 짐막인데 바람이 많이 부니까 화로 대 옆에다 한번 쳐볼 예정입니다 숟가락, 소주자, 버너, 페어본즈 광부 랜턴 바다가 보이는데 저 가운데 치면 좋을 것 같아요 될것 같아. 연못으로 텐트가 바람에 빠질 것 같아요. 간단한 텐트로 후딱후딱 쳤고요 앞에 돗자리 깔았고 여기 앉아서 좌식으로 캠핑할 거고요 안에는 이렇습니다 
1.5피어서 딱 혼자 잠만 자기에는 아주 아늑한 정도고요. 이렇게 옆에다가 그릇 같은 거 놨고 오늘 날이 조금 꽃샘추위라 쌀쌀하긴 한데 바람이 많이 분다 그래서 간편하게 칠수 있는 자리평을 갖고 왔어요. 바람 부는 날에는 빨리빨리 치는 게 최고입니다. 여기 이렇게 돗자리에 앉으면 앞에 뷰는 작은 연못과 바다가 함께 동시에 보입니다. 와 제가 이거 보고 여기 왔거든요. 너무 이쁘죠? 되게 조용해요. 그리고 지금 아 여유 있고 진짜 좋다. 너무 예뻐요. 이 자리 너무 좋다. 오늘 저희 복원 자리는 대체적으로 소박하고 뷰도 너무 예쁘고 바다도 한눈에 보이고 아 지금 앞에 바람이 너무 많이 불어서 정신이 없네요. 여기다가 이제 짐막을 하나 설치하려고 해요. 깔끔하게 텐트도 좀 가리고 여기다 식기류도 걸고 하려고 합니다. 바로 설치를 해보겠습니다. 이런 미니 사이즈인데 예전에 가을에 한번 제가 친 적이 있어요. 풀 때는 전용 풀 때가 아니어서 뭔가 잘 맞진 않습니다. 그나마 제일 비슷한 거 갖고 왔어요. 완성이 됐습니다. 사실 이게 화로 때 가방인데 전문적인 짐막으로 나온 건 아니어서 여기 이렇게 끈도 달려있고 모양이 이렇게 팽팽하거나 예쁘진 않아요. 근데 이제 바람도 와가지고 여기 이렇게 그릇도 걸수 있어서 훨씬 나을 것 같습니다. 자자 느낌 있지 않습니까? 랜턴도 걸어놨고 냄비들도 걸어놨고 반합이랑 끼랑 칼 장작 받침대를 놨습니다. 이따 추울까봐 화로 때를 할 건데 이거 치니까 좀 바람을 막아주는 것 같습니다. 너무 조용한 호수 뷰 앞에 자리를 잡았고 진짜 너무 예뻐요. 와 진짜 조용하죠? 저기 바다 연못 너무 예쁘죠? 근데 저 지금 눈뽕이에요 너무 맥주 마셔야겠다. 안전해요. 동네 친구 동친한테 생일 선물을 받았던 건데 너무 잘 쓰고 있어요. 짜잔 완성 귀엽죠? 바다 연못 짠. 와 죽인다. 너무 시원해요. 오 진짜 너무 조용해요 진짜. 가끔 새소리랑 바람소리 이런 거밖에 들리지가 않습니다. 제가 강화도로 캠핑 오는 걸좀 좋아하는데 왜냐면 여기가 노을이 정말 너무 예뻐요. 오늘도 전 노을을 기대하고 왔고요. 올 때마다 너무 좋은 것 같아요. 어? 햇빛을 피해 점점 안으로 들어와 버렸어. 아까 눈을 못 뜨겠더라고요. 이렇게 좀 들어오면 햇빛을 피할 수 있는 것 같아. 와 살겠다. 이게 뭐 연못이 별거는 아닌데 작은데 예뻐요 짠 아, 나 벌써 거의 다 먹어봐 한 몸밖에 안 남았어 이게 경치를 보면서 마시다 보니까 쭉쭉 들어가네요 금방금방 먹었어요 이거 그냥 새 모금 컷내 모금 컷 아니겠습니까? 노동 맥주는 또 이렇게 노동하고 마시면 이게 또 쭉쭉 들어가거든요 저 맥주 사러 왔어요 어 여기는 맥주가 이건데? 우니에일? 이거밖에 없는 것 같습니다. 이거 먹어볼게요. 궁금해. 너무 속이 쓰리니까 칸초? 아... 고래봐? 제가 사실 과자를 별로 좋아하진 않아요. 지겨 먹진 않는데 그래 그나마 저는 이거 괜찮은 것 같아요. 이렇게 사서 갑니다. 근데 이거 돌려서 딸수 있는 건가? 사장님 이거 맥주 돌려서 딸수 있어요? 이거 병따개로 따야 돼요? 아 병따개로 해야 돼요? 감사합니다 아 감사합니다 아니 물어보길 잘했다 병따개도 없는데 맥주는 좋아하는데 따는 기술은 없어가지고 어, 온 김에 풍년못 한번 보여드릴까요? 이렇게 올라오면은 큰 연못이 있어요. 여기도 너무 예쁘다. 여기는 저 산을 바라보고 있는 게 너무 예쁜 것 같아요. 근데 저는 제 자리가 훨씬 좋은 것 같아요. 맥주를 사서 왔습니다. 이렇게 친절하게 김 빠지지 말고 가는 동안 이거 덮어주셨어. 짠! 진짜 맛있다. 와 근데 이거 도수가 6.0이에요. 일반 맥주에 비해 도수가 좀 세네. 아안 껴먹어야지.
아 진짜 좋다 제가 계속 좋다 좋다를 남발하는데 정말 좋아요 바람이 오늘 많이 불긴 하는데 여기 안에 들어왔으니까 좀 낫다 아직은 화로 때 하기 너무 이른 것 같아서 바다를 보면서 술을 마시고 있는데 너무 여러 고 좋습니다 맥주도 너무 맛있네요 짠 꼬북칩을 좀 사와봤습니다 지금 속 쓰려서 간단하게 안주하려고 갖고 왔어요 음, 과자를 안 좋아하는데 과자가 너무 맛있네 저 진짜 과자 안 좋아해요 저 진짜 과자 안 좋아해요 오랜만에 이 화로 때를 갖고 왔습니다. 이게 요리할 때좀 좋더라고요. 가물가물의 기억이. 아 이걸 안 넣었어. 다시. 완성입니다. 아이고. 이런 건 너무 두꺼워서 쪼개야 될것 같아. 이거는 섬유 재질로 되어 있는 부식기시예요. 좀 찢어서 거기에는 왁스 같은 게 묻어져 있고요. 이렇게 찢어서 좀 비벼주면 됩니다. 살린다. 무슨 일이 있어도 살린다. 어 바람 너무 많이 분다. 아! 와 바람 봐요. 이 진막을 쳐도 바람이 저 앞쪽에서 불어서 소용이 없어. 일로 옮겨야겠어. 너무 위험해. 와. 살벌하게 바람이 붑니다 진짜 저의 솔프도 닭을 가져왔습니다 자 일단 꽁지를 좀 자르자 미안하다 미안해 아파 실례 좀 하겠습니다 어? 겨드랑이 문질 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 미안하다 라면 스프 레몬 미안하다 정말 미안하다 어? 미안해 아. 
제 5분 빨아주고 들어가 미안하다 너무 좁다 들어갈 수 있어 옳지 옳지 성공할지 안 성공할지 모르겠지만 일단 도전 인생은 도전 아니겠습니까 실패해도 실패하는 대로 먹고 아 서서히 해가 떨어지려고 하는데 연못에 비친 그 나무 좀 보세요 너무 예쁘죠 아, 바람이 제 쪽으로 불어서 연기가 다 저한테 오는데 아 죽을 것 같아요 아 무엇을 위해 이 요리를 도전하는가 아 너무 소리가 심상치가 않은데요? 잘 잊고 있는 것 같습니다 언제 꺼내야 될지 모르겠네? 소리 너무 좋아요 그리고 해가 좀 떨어지니까 바람도 멎었고 이게 뭐 저도 처음에 보는 거라 잘 될지 모르겠어요 그래서 제가 혹시 몰라서 망할 걸 대비해서 메뉴를 하나 더 갖고 왔습니다 아휴 이게 뭐야 다 부서지네? 칼을 바꿔보겠습니다 저 칼이 문제였어 오케이 닭이 실패할 줄 모르니까 오늘은 고등어 조림 저는 지금 쫄쫄 굶고 있습니다. 치킨 좀안 익으면 안 되니까 그래도 완벽하게 하려고 오래오래 은은하게 굽고 있고요. 배고프니까 고등어 조림 좀 하고 밥도 이렇게 지어가지고 먹으려고 합니다. 아 침고야. 아 이제 노을이 서서히 지고 있어요. 멋있다. Not misunderstood. I can go to all the places where the happy people stay. But without you here beside me, I'm an actor on the stage. Dog은 이제 좀탈것 같아 빼보겠습니다. 지옥불이야 지옥불. 과연 두둥. 짠짠짠짠짠짠 따라다라다라다라다라다라다 와 보이십니까? 우와 미쳤어 진짜 잘 익었어요 어떻게 빼야 되지? 아 뜨거 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 와 어머 얘가 붙었어 하짜짜짜짜 <웃음> 내팔 내놔 내 날개 내놔 붙었어 날개 구출 와 비주얼 쩐다 일단 요 다리를 한번 먹어보자 와와와와와와 오! 잘 먹겠습니다 와 미쳤어요 살이 쏙 빠져 너무 잘 익었고 제가 버터도 바르고 안에 레몬을 넣지 않습니까? 딱 열었을 때부터 월계습 향이랑 레몬 향이 장난이 아닌데 너무 맛있어요 진짜 내가 했지만 너무 맛있다 전 사실 실패할까 봐 걱정했거든요 이게 막 타거나 알 수가 없으니까 진짜 장난 아니에요 와 
제가 반합에 삼계탕도 많이 해먹고 빵도 구워 먹어보고 피자도 구워 먹어보고 닭을 오븐구이를 처음은 해보는데 대박이네요. 이거 진짜 강추합니다. 최고인 것 같아. 치킨은 뭐다? 맥주다. 짠. 아 미쳤어. 와 레몬 내니까 레몬 향 장난 아니에요. 진짜 부드럽다. 어 뜨거 뜨거 뜨거. 미쫄어 진짜. 와이 껍질도 진짜 쫀득하고 바삭해. 와 레몬 진짜 신의 한 수다. 촉촉하고 맛있는 것 같아. 음. 전 사실 이렇게 뭔가 캠핑 와서 요리를 해먹는 재미가 되게 크거든요. 혼자 있으니까 캠핑 약간 소꿉놀이 같잖아요. 조그만한 이런 냄비에다가 밥 뚝딱하고 전 너무 재밌어요. 전그 맛에 캠핑하는 재미가 크고 그래서 저는 요리에 좀 비중을 두는 편이에요. 처음 해본 요리도 캠핑 오면 하게 되고 도전 정신도 있고 이렇게 성공하면 너무 기분이 좋거든요. 이게 닭이 진짜 제가 제일 작은 거 샀거든요. 왜냐면 반합에 들어가야 되니까 다리 두개 먹고 가슴살 좀 뜯어 먹으니까 거의 없습니다 이제. 진짜 맛있어요. 강추합니다. 캠핑 가서 꼭 해먹기. 저녁이 되니까 좀 쌀쌀해졌습니다. 분위기는 이렇습니다. 너무 멋있어요. 이 연못 보세요. 저 지금 여기서 혼자 아무도 없는 곳에서 이렇게 힐링을 하고 있습니다. 해 떨어지고 저이 시간이 너무 예쁜 것 같아요. 너무 예쁘죠? I'm down all the time To wait But still It's trouble by trouble by... 우와 막 철새들이 지나가요 막 V자 대형하고서 춥다 추워진다 확 추워지네요 바닷값이라서 그런지 참바 입어야 될것 같아 엄청 따뜻해요. 아 이제 어두워지면 저거 다안 보일 텐데 너무 아쉽다. 이 앙상에 거의 다 먹었어요. 이제 본격적으로 밥을 먹어야겠네요. 간에 기별도 안 간다 진짜. 치킨 먹는 동안 얘를 내려놨어요. 너무 쫄까 봐. 다시 얘를 올리겠습니다. 아 철새 소리 장난 아니야. 어 이제 완전히 어두워져가고 있어. 바다도 안 보여. 연못도 안 보여. 우거지. 무거지 고등어찜 자 밥도 잘 됐는지 볼까요? 뜸을 들이고 있었는데 내가 아까 닭 먹느라 정신이 팔려서 조금 탄내가 났었거든요? 불안해요 <웃음> 불안해 <웃음> 이게 뭐야 망했어 밥이 너무 탔는데? 누룽밥이 됐어요. 세상에나. 아이 그냥 먹지 뭐. 그러지 말고 물을 끓여서 누룽밥으로 해서 먹을게요. 이게 뭐야. 이 정도로 샀습니다. 이거 좀만 걷어내고 누룽밥을 만들어 먹겠어. 제가 처음으로 밥을 실패해봤어요. 제가 시에라 코베는 밥을 처음 해봐요. 너무 탄건 걷어내기. 하하하. 이렇게 성공하면 너무 기분이 좋거든요. 고등어 조림은 너무 너무 맛있을 것 같아요. 와, 이 살. 야. 양념장이 미쳤는데? 흰밥에 먹고 싶었지만 노롱밥도 좋아합니다. 음 고소해 고소해 오늘의 저녁 식사 고등어 조림과 어쩌다 누룽밥 근데 누룽밥 색깔이 완전 전복죽색 수준이야 잘 먹겠습니다 누룽밥이랑 고등어살을 올려서 
짠. 와, 진짜 맛있어. 이거지? 와, 이거다 진짜 이거야. 우등어 조림에 제가 응용한다고 우거지를 넣었는데 진짜 신의 한수인 것 같아. 너무 맛있어. 음. 오늘 진짜 밥 빼고 다 성공. 전복죽 누른 밥. <웃음> 약간의 탄 맛은 어쩔 수 없지만 맛있어요. 전복죽 누른 밥. <웃음> 그리고 내가 진짜 좋아하는 무. 음. 와, 무 미쳤다. 이것도 집에 있는 고등어를 갖고 왔는데 너무 맛있어요. 와. 자 고등어 조림에 소주 잔 않겠습니까? 참이슬을 갖고 왔습니다. 오늘은 참이슬 파 보이십시오. 자 갑니다. 9시 3시 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 와, 죽겠다 고등어살 대박이에요. 무거지 하나 올려. 기가 막히죠? 우, 너 진짜 맛있어요. 짠! 나이 무거지가 너무 맛있는 것 같아. 그새 아픈 추력같이 어두워졌습니다. 그 예쁜 바다가 이제 안 보여요. 이렇게 화로불만 보이고 앞에는 진짜 시력이에요. 저 랜턴은 또안 켜고 있어. 제가 심지까지 갈아왔는데 귀찮아서 이렇게 불멍을 하다 보니까 쟤는 또안 켜고 있네요. 오늘도 쟤는 장식품이구나. 따뚱. 영웅아 밥 줄게 밥 줄게. 야옹이가 먹다 남은 치킨 먹으려고 해서 제가 오늘은 밥이 있어요. 이거 줘야겠다. 애가 경계가 심해서 저기 앞에 놓고 오겠습니다. 저기 봐, 쟤 저기 앉아있어요. 일로 와, 냥이. 일로 와, 밥 먹어. 물도 쬐고. 제가 없어야 와서 밥도 먹고 그럴 것 같아. 밥을 주고 왔는데 녀석이 경계가 심해서 저 여기 왔습니다. 편하게 먹으라고? 양이 닭가슴살 조금 뜯어서 줬는데 너무 잘 먹는다. 여기 캔도 있는데 이건 제가 이렇게 들어가야 먹을 것 같아요. 맛있어? 맛있지? 내가 만든 거야. 진짜 맛있지 않니? 나 이거 꼭 먹어. 불이 아주 활활 잘 타고 있습니다. 장작 타는 소리 너무 좋아해요. 불멍 너무 오랜만인 것 같아. 짠! 어, 좁아. 매트를 깔았습니다. 어, 엉덩이 너무 시려워요. 고양이가 앉아있어요. 밥은 안 먹고 웅크리고 앉아있어. 최근에 만났던 고양이들은 경계의 심이 없고 사람을 잘 따랐는데 쟤는 조금 경계의 심이 있는 것 같아요. 저 지금 여기 앉아서 맥주를 먹고 있어요. 들어가기가 너무 아쉬워요. 뭔가 너무 아쉬워가지고 화로 대 앞에 앉아가지고 맥주를 한캔더 까서 먹고 있습니다. 너무 좋다. 짠! 맛있지? 오늘 그거 다행히 있었어 캐니 가방에 오늘은 덜어줄 접시가 없다 미안해 아이 맛있어 이것만 태우고 들어가야겠다 
아, 코블라. 안돼, 이거 춥다. 근데 여기 조금 내리막길인 것 같아요. 자꾸 오른쪽으로 굴러. 아. 아니 밖에서 사람 걷는 소리랑 뭐 이렇게 돌 같은 게 움직이는 소리가 나가지고 저는 옆에 장박지에 사람이 오신 줄 알았거든요? 근데 아니야 내 텐트 있는 데까지 와서 봉지 소리도 나고 제 장작도 안고 건드리는 소리도 나고 또 저쪽으로 이동하는 거예요 근데 이게 아무리 봐도 사람이 파세석 박는 소리 같거든 돌도 들어올리는 소리 같고 근데 내가 무슨 컹컹 하는 소리를 들었어 멧돼지인가? 요새 멧돼지가 많이 나타난다고 하던데 확실히 그 옆에 장박지에 사람은 아닌 것 같아요. 왜냐면 열고 들어가는 소리도 안 났고 다시 저 반대쪽으로 소리가 끊겼거든요. 뭔가 크기가 큰 동물이었던 것 같아요. 개나 고양이는 아니야. 소리가 진짜 좀 제가 사람인 줄 착각할 정도였으니까. 그래서 지금 자다 깼는데 다시 자겠습니다. 고라니 내 텐트 주변에 있어요. 소리가 나. 두파시락거리고 있어. 제 텐트 옆에 있어요. 소리가. 와. 삭신이 쏘셔요. 아, 저 진짜 어제 고라니 소리 때문에 와, 고라니가 제 텐트 옆에까지 왔었어요. 그 킁킁거리면서 돌아다녔던 애가 고라니였어요. 그냥 그렇게 울음소리 가까이서 들어본 적이 없어요. 맨날 멀리서만 울음소리 듣다가 가까이에서 우는데 천둥 치는 소리처럼 너무 커서 놀래가지고 그래서 좀 잠을 설쳤습니다. 어, 이제 문 열고 나가볼까? 너무 예쁠 것 같은데? 여전히 너무 예쁩니다. 아 너무 좋다 진짜. 조용하고 너무 외로워요. 연못 멍, 바다 멍. 아 바다 너무 예쁘다. 오늘의 아침은 국물 라볶이를 갖고 왔습니다. 맛있겠죠? 어제 밤에 먹고 싶었는데 진짜 참았어요. 아침에 먹으려고. 와, 잘 먹겠습니다. 진짜 맛있다. 뷰 보면서 먹으니까 기가 막힙니다. 
뭔가 제가 요리를 해서 간단한 거라도 <웃음> 뭐 제가 요리를 해서 해먹는 재미가 좀 크더라고요 와 분위기는 이렇습니다 지금은 노을이 지고 황혼이 지고 있고 